Ikalabing pito ng Oktubre, Huwebes, ang paggunita kay San Ignacio de Antioquia, Obispo at Martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus, Sa wimpalad kayong nagtatayo ng mga puntod sa mga propetang pinatay ng inyong mga ama, gayon niyo inaamin at sinasang ayunan ang mga ginawa ng inyong mga ama. Iniligpit nila ang mga propeta at makapagtatayo na kayo ngayon. Sinabi rin ang karunungan ng Diyos, Nagsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, ngunit uusigin nila at papatayin ang ilan sa kanila. Kaya't papanagutin ang salinlahing ito sa dugo ng lahat ng propeta, sa dugong nabuhos mula pa sa pagkatatag ng mundo, mula sa dugo ni Abel, hanggang sa dugo ni Zacarias na nasawi sa pagitan ng altar at ng santuario. Oo, sinasabi ko sa inyo, papapanagutin ang salinlahing ito. Sa wimpalad kayong mga guro ng batas na umagaw sa susi ng kaalaman, hindi na kayo pumasok at hinadlangan niyo pa ang mga may gustong makapasok. Pagkatapos ay umalis si Jesus at sinimula naman ng mga guro ng batas at mga pariseyo na mahigpit na makipagtalo sa kanya. Pinapagsalita nila siya tungkol sa maraming bagay at pilit na sinisilo sa anumang sinasabi niya. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa Sinimula naman ng mga guro ng batas at mga pariseyo na mahigpit na makipagtalo sa kanya. Mapagpalaya ang katotohanan. Kapag natanggap ito sa harap ng takot at sakit na maaaring maramdaman, tunay itong magpapalaya mula sa kasinungalingan, kamalian at kadiliman ng kasalanan. Pero magiging mahirap ang paglaya kung mas binibigyan ng atensyon ang pangangailangang protektahan ng sarili. Sumisibol at lumalago dito ang takot at pangambang mapahiya, masaktan o mawala ng kredibilidad sa mata ng iba. Nagiging marahas ang pagnanais na patunayang tama ang sarili at mali ang katunggali. Sarili na tuloy ang tutok laban sa kapwa kaysa kung ano ba ang tama. Mabuti o matuwid. Wala nang mangyayaring pagpapahalaga at paghahanap sa katotohanan. Ito ang sitwasyong kinalalagyan ng mga pariseyo at mga guro ng batas sa pagsisikap nilang takpan ang sariling pagkukulang na malantad sa mata ni Yesus. Pilit nilang ipinaglalaban na nasa kanila ang liwanag at kabutihan at nasa kanilang panig ang Diyos. Sa pagtatanggol nila sa kanilang dangal at posisyon, isinantabi nila ang posibilidad na sila ang may pagkakamali. May pit na pakikipagtalo laban sa katotohanan ang nangyari. Ninais pa nilang siluhin ang katotohanan. Heso Kristo Pagsasagawa Offense is the best defense. Yan ang kaisipan ng mundo. Ipagtanggol muna ang sarili. Pero para makasunod kay Yesus, hindi sarili ang dapat ipaglaban, kundi ang pagdating ng kanyang kaharian. Ano ang dapat nating gawin para makabahagi dito? <tinyo>